போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து புதுசான ஒரு டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து சிஎன்சியை பற்றி சிஎன்சியை பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து சிஎன்சியோட இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன் சிஎன்சியில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன டூல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அக்யூரேசியாக நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்லித்தரேன் ப்ரோக்ராமும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் சொல்லித்தரேன் இன்னும் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான்லேயும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்தது வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சிஎன்சி மில்லிங்கோட மெயின் பார்ட்ஸ் ஒட்டி பார்க்க போகிறோம் சிஎன்சியோட மில்லிங்கோட மெயின் பார்ட்ஸ் மெயின் பார்ட்ஸ் என்னென்னா இருக்குன்னா பேஸ் பெட்டு ஸ்பிண்டில் டூல் மேக்னீசியம் டூல் சேஞ்சர் சிஎன்சி கண்ட்ரோல் பண்ண இவ்வளோதான் அந்த ஒரு மிஷினில் இருக்கிறது மெயின் பார்ட்ஸுங்கிறதுல இந்த ஒரு ஆறு என்ன தான் அந்த மிஷினில் மெயின் பார்ட்ஸாக இருக்கிறது இப்போ சிஎன்சிஐனால் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ உள்ள உலகத்தில் வந்து ஸ்பீடாக வளர்ந்து வர்றது வந்து அந்த சிஎன்சி மிஷின் மட்டும்தான் அது இல்லைன்னா நம்ம இப்போ வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் எதுவுமே எதுவுமே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அந்த மிஷின்லாம் இல்லாமல் சிஎன்சி வந்து ஒன் நைன்டி செவன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் வந்து இதோட பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன வச்சுருந்தாங்கன்னா வெறும் என்சி என்சினால் என்னென்னா கியூ நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் வெறும் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் தான் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் செவன்டீனுக்கு அப்புறம் கம்ப்யூட்டரை வச்சு யூஸ் பண்ணதுனால கம்ப்யூட்டரை வச்சு சில இது பண்ணதுனால அதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் வந்து பேரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம போவோம் சிஎன்சி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்க சிஎன்சினா என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் விஎம்சினா என்னென்னா வெர்டிக்கல் மிஷின் சென்டர் இதனால் ஞாபகம் வச்சுங்க கம்ப்யூட் சிஎன்சினா கம்ப்யூட்டர் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் விஎம்சினா வெர்டிக்கல் மிஷின் சென்டர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது ஃபனு சினோமெரிக் அடுத்தது ஹைட் அண்ட் ஹெயின் ஹைட் அண்ட் ஹெயின் அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு வகையான ஓஎஸ் இப்போ வந்து உங்கள் லேப்டாப்புக்கு வந்து விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் டென் அப்படி போடுறீங்களே அதே மாதிரி தான் இதுவும் அந்த மிஷினுக்கு ஒவ்வொரு ஓஎஸ் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து ஃபனு சென்முகி சென்முரி அடுத்து ஹைட் அண்ட் ஹெயின் அது அந்த மாரி பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த ஓஎஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டிசைனிங் பண்ணுறாங்க டிசைனிங் பண்ணி அதை அனலைசிங் பண்ணுறாங்க அனலிசிஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண பிறகு தான் அசம்பிளிங்கே பண்ணுறாங்க டிசைனிங்னால் இப்போ ஒரு டைராம் வந்து நம்ம டிசைனிங் பண்ணுறாங்க டிசைன் பண்ணிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைசிஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் அசம்பிள் பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சரிங்கில் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் மேனுஃபேக்சரிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் டிராயிங்கை வந்து ஸ்டெடி பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அதாவது அந்த டிராயிங்கை எப்படி போட்டிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெடி பண்ணுவாங்க செகண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெட்டீரியல் அந்த டிராயிங்க்கு ஏற்றபடி மெட்டீரியலை ரெடி பண்ணுவாங்க மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை கட்டிங் ப்ராசஸ்ஸு ஆரம்பிச்சிருவாங்க மெட்டீரியல் வந்து ஃபுல்லாக பெருசாக தான் இருக்கும் அதை வந்து கட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க கட்டிங் பண்ணிட்டு ரோச்சிங் மிஷின் கட் பண்ணும்போது சில இடத்துல சில பர்ருகள்லாம் இருக்கும் அந்த பர்ரை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரோச்சிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க அந்த மிஷினில் தான் வந்து அந்த பர்ரெல்லாம் கிளியர் பண்ணி கரெக்டாக ஃபீஸை வந்து ரெடி பண்ணி கொள்வாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சிஎன்சி மிஷினில் வந்து என்ன ப்ரோக்ராம் கேட்டபடி அந்த ஜாப்பை ரன் பண்ணுவாங்க ரன் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்பெக்ஷன்னால் அதனா குவாலிட்டி குவாலிட்டி பண்ணி செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பேக்கிங்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த சிஎன்சி மிஷின்லாம் எங்கெல்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா இந்தியா சிங்கப்பூர் மலேசியா ஆஸ்திரேலியா அப்புறம் கன்னடா இன்னும் நிறையா எக்ஸட்ரான சிட்டிகள்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த சிஎன்சி அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டிவிஎஸ் குண்டாய் ஃபோர்ட் மகேந்திரா மாருதி அசோக் லீலன் பாரத் பென்ஸ் ஹீரோ ஹோண்டா இந்த மெயினான இந்த கம்பெனிலலாம் வந்து இந்த மிஷினை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த மிஷின் இல்லைனா இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவங்களாட்டி மிஷின் மிஷின் வந்து அந்த காலத்துலலாம் வந்து லேத் மில்லிங் லேத்து மில்லிங் மிஷினை வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ தான் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இந்த சிஎன்சி மிஷின்லாம் வந்திருக்கு சரி இப்போ நம்ம அந்த பார்ட்ஸ்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பேஸ்
பேஸுக்கு மேலே தான் வந்து பெட்டு இருக்கும் இந்த பெட்டு இதுதான் பேஸ் இது வந்து பெட்டு அடுத்தது பெட்டு நேரம் பாருங்கள் பெட்டு நேரம்னா பெட்டுனா இந்த சொன்னால் பேஸுக்கு மேலே தான் பெட்டு இருக்கும் அதான் இந்த பெட்டு இந்த பெட்டுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னா டீ ஸ்லாட் மேலே இருக்குது பாருங்கள் நல்லா இந்த இமேஜில் கட்டுறோம் பாருங்கள் இதான் இந்த டீ ஸ்லாட் ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மாதிரி இருக்கும் டீ ஸ்லாட்டு இந்த டீ ஸ்லாட்டுக்கு மேலே டீ ஸ்லாட்டுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னா ஃப்யூச்சர் பொறுத்திருப்பாங்க இந்த மேலே பொறுத்திருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸ் ஃப்யூச்சருக்கு மேலே ஃப்யூச்சருக்கு மேலே வந்து ஒர்க் பீஸ் இந்த ஒர்க் பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க இதான் வந்து பெட்டோட இது பெனிஃபிட்ஸ் அடுத்து என்னன்னு பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்பிண்டில் ஸ்பிண்டில்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்பிண்டில்னா நமக்கு தேவையான டூலை வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்பிண்டில் வந்து நம்ம கிளாக் வைஸ்லேயும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் போடுற பொறுத்து தான் வந்து இந்த ஸ்பிண்டில் வந்து நமக்கு வந்து இதாகுது இதான் அந்த ஸ்பிண்டில் இது வந்து அந்த மேலே டூல் மேகசினில் வந்து நம்ம மாட்டோம் அந்த இதில் டூல் சேஞ்சரில் அந்த இதில் மாட்டுறது இது வந்து நமக்கு தேவை தேவையான டூல் ட்ரில்லிங்கு டேப்பிங்கு சாம்பரு மார்க்கிங்கு என்ன இப்போ ப்ராசஸ்க்கு ஏற்றபடி அந்த டூலை வந்து நம்ம மாற்றி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த ட்ரில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டூல் மேகசின் இதுதான் டூல் மேகசின் இந்த இருக்கு பாருங்கள் மேலே இந்த ஸ்பிண்டில் பார்த்தோம்ல ஸ்பிண்டில் வந்து இதில் தான் ஃபிட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டூல் மேகசின்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் டூல் மேகசின்னால் நமக்கு தேவையான டூலில் வந்து ஸ்பிண்டில் மூலமாக வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ரேஷன் வரும்போது இது வந்து ரொட்டேஷன் தேவைக்கர் ரொட்டேஷனுக்கு தேவைக்கேற்பான டூலில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த மிஷின்லேருந்து அதாவது அந்த ப்ரோக்ராம் போட்ட பிறகு நமக்கு தேவையான டூலாம் நம்ம இதில் ஃபிட் பண்ணி வச்சுட்டோம் வச்சுங்களேன் நம்ம கழட்டி கழட்டி மாட்ட தே மாட்ட தேவையில்லை நமக்கு வந்து அந்த என்னென்ன ப்ராசஸ் வரும்போது அந்த அந்த ப்ராசஸுக்கு வந்து அந்த டூல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதான் அந்த டூல் மேகசின் பார்த்துங்க இதில் வந்து டூல் மேகசினில் வந்து ஒவ்வொரு மிஷினில் வந்து நிறையா வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டின்னு ஒவ்வொரு மிஷினு மாடலில் பொறுத்து இருக்குது இப்படி தான் அந்த டூல் மேகசின் பொறுத்திருப்பாங்க இது வந்து ட்ரில்லிங்கு இது வந்து சாம்பரிங் இதுவும் ட்ரில் போடுறது அதுமாரி நிறையா இருக்குது டூல்லாம் இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக அதில் வச்சுப்பாங்க அடுத்தது கலெக்டிலாம் மாட்ட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன ப்ராசஸ் வேணுமோ அந்தந்த ப்ராசஸ்க்கு ஏற்றபடி டூல் இப்போ வந்து இந்த டூல் மாட்டிருக்கு இது ஃபைவ்னா டூல் நம்பர் ஃபைவ்னா அது ப்ரோக்ராமில் போட்டுப்பாங்க இது டூல் ஃபைவ் டூல் சிக்ஸ் டூல் செவன்னு அப்படி போட்டு ப்ரோக்ராமில் இது பண்ணிடுவாங்க இதுதான் வந்து டூல் மேகசினோட ப்ராசஸிங் அடுத்தது டூல் சேஞ்சர் இதில் தான் நம்ம வந்து டூல் சேஞ்ச் பண்ணி மாற்ற போகிறோம் அடுத்தது அந்த டூல் சேஞ்சர் இதில் வந்து டூல் சேஞ்சர்னு சொல்ல மாட்டாங்க சில இடத்துல வந்து ஏடிசின்னு சொல்லுவாங்க ஏடிசின்னா என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்சர் ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்சர்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஸ்பிண்டிலிருந்து டூல் மேகசின் இருக்கும் டூல் மேகசின்லேருந்து ஸ்பிண்டிலுக்கும் மாற்றிப்பாங்க அது என்ன சொல்கிறேன்னா ஸ்பிண்டிலிருந்து டூல் மேகசின் இருக்கும் டூல் மேகசின்லேருந்து ஸ்பிண்டிலுக்கும் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க காட்டுற மாதிரி இந்த இருக்குது ஸ்பிண்டில் ஸ்பிண்டிலிருந்து டூல் மேகசின் இருக்கும் இதுலேருந்து டூல் எடுத்து எடுத்து மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க சரி ஓகே லாஸ்ட்டாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கண்ட்ரோல் பேனல் டிஎன்சி மிஷின் உள்ள அனைத்து பாகங்களையும் இயக்கலாம் அதாவது ஒன்று செய்யுங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட் செல் இருக்குன்னு செய்யுங்க உங்கள் செல்ல சும்மா எதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அந்த கீபோர்டில் எல்லா பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு மெசேஜுக்கு போகணுன்னா ஃபஸ்ட்டு மெசேஜுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் படி போகணுமோ அதுபடி போகணும் அதேமாரி தான் இந்த கீபோர்டும் இந்த கீபோர்டு க கண்ட்ரோல் பேனல்லாம் பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்லித்தரேன் ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் பண்ணுறது ப்ரோக்ராம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ஈஸி வேலை உங்களுக்கு ஈஸியாக நான் சொல்லித்தரேன் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே போக முடியும் இன்ட்ரோடக்ஷனே தெரியாமல் போனால் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு போனால் தான் நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் பேனெல்லாம் பற்றி உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ சும் இப்போ சிம்பிளாக வந்து சொல்கிறேன் கண்ட்ரோல் பண்ணலை பற்றி இது வந்து எமர்ஜென்சி 
இப்போ உங்களுக்கு ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் அது மாதிரி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அதாவது அந்த மிஷின்குள்ளே ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த எமர்ஜென்சி பட்டன் அமுக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் இது வந்து சைக்கிள் ஸ்டார்ட் சைக்கிள் ஸ்டார்ட்னு ஜாப் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்க அதோடய ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா சைக்கிள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆரம்பிக்கும் இது சைக்கிள் ஸ்டாப்னா அது கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸ்பிண்டில் இது வந்து நம்ம ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு நமக்கு ஸ்பிண்டில் கேற்றபடி ஸ்பீடு நம்ம மேலே ஒரு ஸ்பிண்டில் காமிச்சா பாருங்க அந்த டூல் அந்த டூலோட ஸ்பீடு ஏற்றுறது வேண்டியது உங்களுக்கு போக போக மீதி உள்ள உள்ள எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்லித்தரேன் இப்போதைக்கு நான் சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையா என்னென்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எதுன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்